Ja, we hebben de hele zaal vol. Ja. Welkom. Nou, hoe gaat het? Ja. Hallo. 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 Ja, een mooi plekje voor u, dacht ik. Oké. Okay. Ik zit daar ook, ja. ja. En jullie zitten er ook. Nou, is dat nou niet toevallig? En ik moet zeggen, het verheugt mij bijzonder dat jullie hier allemaal zijn. We hebben er wel even moeten wachten, want ik had de indruk dat wij iets eerder hadden afgesproken. Ja, dat klopt. Maar ja, ik begrijp het met ladders en in de tuin. Ja, dat ook, ja, maar... ook, maar ja. wij leven een beetje volgens Tyrolse tijden en dat mag altijd iets in laten komen. Ja, nou ja, dat vond mij niet erg, maar wij hebben even fijn bijgekletst en uh, we zijn er erbij. Maar uh, welkom. Want dit had ik misschien toch niet helemaal precies zo verwacht. Niet helemaal, nee. Nee, precies. Want wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan jou vandaag in het oranje zonnetje zetten. En dat komt omdat vandaag voor jou geldt eerder wie eerder toekomt. En dan moet je niet... Uh, ik zeg geen hoop. Doe het op zakje. Oh, nee, ik zeg geen hoop. Nee, het is niet heel lastig. Nee, ik niet, nee, niet, nee, niet, nee, nee, ik ga niks meer doen. Dank je wel. Dank je wel. En er horen ook bloemen bij. Oh. En dan ga je het hier aan doen. Er mag best voor geklapt worden. Ja. Ik had wel zwaar een uh, vermoeden dat er uh, iets zou gaan gebeuren. Uh, met name de brieven die we ontvingen in Oostenrijk, uh, dat was op een bepaalde manier geschreven dat ik dacht van, dat is niet alleen gewoon even een overleg met vrijwilligers. Maar goed, uh, ik heb ook verder niks uh, laten blijken. En ja, uh, dat, er, uh, hier, dat jullie hier in zo'n grote getal aanwezig zouden zijn, dat had ik uh, niet verwacht. Maar ik vind dat uh, wel heel erg... Uh, plezant dat jullie hier zo zijn. Uh, ja, uh, natuurlijk uh, fantastisch als je zo'n onderscheiding krijgt. Ja, dat uh, overkomt je niet uh, altijd. Uh, ja, uh, ik zal hem hier in uh, Winschoot niet zo vaak uh, gaan dragen, maar we hebben daar in onze nieuwe woonplaats genoeg feestjes waar ik hem dus wel zeker uh, zal gaan dragen. Koos, gefeliciteerd. Had je het verwacht? Uh, nee, ja, mijn vermoeden uh, had ik dat er iets zou gaan gebeuren, maar niet uh, dit. En zeker niet dat er uh, ja, zoveel uh, mensen uh, hier aanwezig zouden zijn. Daar had ik uh, echt niet uh, verwacht. Nee, maar uh, ja, ik ben wel uh, heel erg uh, vereerd uh, dat mij dit uh, overkomt. Ja. Je bent uh, betrokken geweest bij vele verenigingen. Wat springt er echt bovenuit? Ja, het langste is toch wel uh, de speeltuinvereniging, de wandelafdeling en uh, de zwemvereniging. Dat zijn wel de twee verenigingen waar ik uh, het langste bij geweest ben en waar ik toch ook wel uh, ja, het meeste bij gedaan heb. Ja, en, uh, ja, goed, het zwemmen is al heel vroeg begonnen. Ja, ik was 16 jaar, toen kwam ik in het uh, jeugdbestuur van de wandelvereniging. Ja, daar ben ik dan tot uh, maart dit jaar uh, ben ik daarin gebleven. Dus ja, dat is best wel een uh, lange tijd, maar uh, ja, altijd met uh, heel veel plezier. En uh, van beide verenigingen uh, sowieso. Het, uh, het uh, lesgeven, het zwemmen, het uh, redden, onder andere, dat, dat was echt wel mijn grote hobby. En ja, dat ga ik ook proberen in, uh, in Oostenrijk weer voor te zetten bij de wasserrettung. Kijken of we daar iets kunnen uh, betekenen, maar goed, dat is toekomst. Je hebt een onderscheiding gekregen, wat is je gevoel daarbij? Ja, uh, wat is je gevoel daarbij? Dat, dat, dat uh, is natuurlijk een, een, een enorme grote eer dat je dat overkomt. Uh, ja, dat, dat nu op het moment uh, ja, dringt dat gevoel denk ik nog niet zo helemaal door. Want, maar ja, straks zal dat echt wel komen dat je denkt van zo, dat is toch even niet niks uh, dat je dat uh, ten deel valt. Dus ja, ik ben nu op dit moment ben ik uh, in ieder geval uh, ja, uh, heel erg blij, uh, voor mijn zeer vereerd, dat, dat mij dit overkomt. Dat, dat, je verwacht niet dat dat gebeurt. En u woont nu in Oostenrijk, u bent van de week teruggekomen, hè, met de Hoekhuiken Aanvierdaagse meegemaakt. Wat is het verschil tussen vroeger en nu? Uh, 
eigenlijk niet zoveel. Uh, het enige verschil is dat, uh, dat het verkeer dus veel en veel drukker is dan zeg maar, voor 30 jaar geleden. Uh, dat betekent dat, uh, dat alle kruisingen uh, beveiligd moeten worden. Dus men is veel meer uh, met, uh, verkeersregelaars nodig. Ja, het, het, het wordt allemaal drukker en ja, de kunst is om dat allemaal te blijven bezetten. En, ja, dat is voor de, uh, de nieuwe bestuursleden uh, ja, is dat de opgave om dat te kunnen uh, blijven doen. En, ja, ik weet dat het uh, moeilijk is om aan die mensen te komen, maar uh, nou goed, uh, het, het zal altijd wel weer lukken. Daar ga ik dan weer, maar weer vanuit. Ja,